അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബുൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ സ്ഥിരം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയും ഇടിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നും നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് മഴയില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പാറുന്നുണ്ട് മഴ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് ദിലു ഇരിഷാന ചോദിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് പോളയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് പോള മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നാണ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ പീസ് പോള നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് പോള അതുപോലെ കടലക്ക പോള ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ മിക്സിയിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവിയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എഗ്ഗും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബീറ്ററിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ഒന്നുകിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവണിലോ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവിയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സാധാ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ അതെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറഞ്ഞതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് വേവുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം എടുക്കണ്ട കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം വലിയൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഗ്രീൻ പീസ് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനൊന്ന് അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പം അരച്ചെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് അരഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിപ്പം മുട്ട ഉടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് പൊളക്കൊക്കെ മധുരം കൂടുതൽ വേണം ചിലർക്ക് കുറച്ചൊരു മീഡിയം ആയിട്ട് മതിയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദൻ്റെ അളവ് കൂടണ്ട കാരണം ഗ്രീൻ പീസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൈദൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോള ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഇടാനുള്ളത് അത് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് അന്നേരം ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട്
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊരു തട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബൗളങ്ങ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊക്കെ ആണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ആണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആറി വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സമയം ആവണ്ട നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി ഒന്ന് ആറി വന്നു എന്ന് കാണുമ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് ഓർത്തില്ല പെട്ടെന്ന് വേറെ പണിയിലൊക്കെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് സംഗതി ഡെക്കറേഷൻ്റെ കാര്യം അങ്ങ് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ആ ഡെക്കറേഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മീസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നിലക്കടല പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉൾഭാഗം വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോള ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചോ സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോളയാണ് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയതാണ് കാണാനൊരു ഭംഗി പോരാത്ത പോലെ പക്ഷെ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു വെനില എസൻസും ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പോളയൊക്കെ പോലെയുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പോളയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പം ദിലീർഷാന ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മോൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ